once again welcome back in our educational youtube channel that is milinda's ideas so friends in today's video lecture we are going to study digital multimeter we are going to study the advantage of digital multimeter so first of all what is multimeter so first of all what is meter so meter 11th class study ke liye meter meter means what it is a measuring instrument it is a instrument which is used to measure parameters ata meters manle apne cross mark kaya tha the length the unit of length that is measured in meter millimeter centimeter kilometer etc so meter uh, but in this case it is a instrument which is used to measure the parameters what like parameters so all types of parameters can be measured by using the various types of meters for example for the measurement of voltage we require volt meter for current measurement we require the current meter or it is known as ammeter then for the measurement of uh, resistance we require the ohm meter then for the measurement of physical parameters such as light we require lux meter etc etc so meter so meter is a device it is a instrument which is used to measure parameters and what is multimeter so multimeter it is used to measure the multi parameters so more than one parameters me apan jo meter study karto hai multimeter jo use karto hai electronics laboratory madhe that multimeter is used for the measurement of voltage current and basically resistance so it is also known as vom meter v for voltage o for ohm and m for current milliampere so it is a meter which is used to measure the voltage current and the resistance other parameters can be also measured we have capacitors the capacitor check karta hai to inductor check karta hai to then we can also able to measure the beta parameters of tra transistors we can also study the working working of diode kiwa apan mane can be also used to measure the uh, used to study the operation of diode it is also used for the measurement of physical parameters but for that purpose we require a transducer so that is a meter so meter is a device meter is a multimeter so multimeter is a device it is an instrument which is used to measure more than one parameter it is used to measure the multi parameters ata is a multimeter je ahe so basically there are two types of multimeters the first multimeter is known as an analog multimeter then the somewhat analog multimeter is a display somewhat display hoy to hai में तो मीटर जो है इन दैट मल्टीमीटर इन दैट मीटर देयर इज अ पॉइंटर तो पॉइंटर जो है तो पॉइंटर देयर इज अ स्केल देयर आर द स्केल्स मोर ऑफ द वेरियस स्केल्स आर देयर वन स्केल इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वन इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट देन फॉर द वोल्टेज एंड अदर पैरामीटर्स सो देयर आर मल्टीपल स्केल्स एंड दैट पॉइंटर मूव्स अलोंग दैट स्केल मैं अपन जो पैरामीटर मेजर करते हैं त्या प्रमाणे आपण तो नॉब एडजस्ट करणार ये तुम्हाला नॉब दिसतो तो नॉब एडजस्ट करणार आणि तो नॉब एडजस्ट केला की आपण तो पैरामीटर जो आहे त्या पर्टिक्युलर स्केल वरती आपण मेजर करतो सो बाय यूजिंग दिस नॉब वी आर गोइंग टू मेजर द वेरियस पैरामीटर्स एंड दैट पैरामीटर्स आर मेजर ऑन द पर्टिक्युलर स्केल आणि तो कसा मेजर केला फॉर दैट पर्पस देयर इज अ पॉइंटर द पॉइंटर आपण कुठे रेज झाले त्या पोझिशनची व्हॅल्यू आपल्याला फाइंड आउट करायची that meter is known as a analog multimeter then the next type of multimeter used in electronics industry electronics laboratory is known as digital multimeter the to pan samor display hota tumcha mhanje samor display zale ta multimeter madhe there is no pointer it is like black color is like a screen this thing this is screen ji ahe that screen is known as a lcd screen or in some cases it is a led screen but widely lcd screen is used so that lcd screen gives a numeric display a discrete numerical form madhe apla parameter display hote me jo ka apla parameter apan measure karto je whether it is a resistance current voltage or other physical parameters that parameter directly display in form of discrete numerals so that is digital multimeters ata friends we are going to study the advantage of digital multimeter why this multimeter why this digital multimeter is widely used instead of analog multimeter so we are study karte hain so the first point apan ek point discuss kar rahe hain the first point is that it has very high input impedance 
and due to which the loading effect is minimized. It has very high input impedance. At the input impedance kai the role the input impedance जर तो कमी आसे impedance it is measured in resistance ohm मध्ये measure करतो जर तो resistance तुमचा कमी आसे impedance जर कमी आसे तर तिथला drop V is equal to I R तिथला drop काय येणार तुमचा कमी येणार म्हणजे sufficient voltage तुमचा जो डिस्प्ले जो आहे किंवा पुढे आपल्याला जो A to D converter यूज करायचा आहे ब्लॉक डायमंड मध्ये तर त्याला sufficient voltage आपण प्रोवाइड करत नाही तो त्यामुळे काय झालं त्याला sufficient voltage आपल्या डिस्प्ले होणार नाही आणि त्यामुळे काय होतं देर इज अ लोडिंग तो काय करतो लोड करतो सफिशियंट करंट तिथे न मिळाल्यामुळे सफिशियंट पोटेंशियल डेव्हलप झाला तो लोड करतो तो जर आपण रेजिस्टन्स वाढवला इम्पिडन्स जास्त असेल इनपुट इम्पिडन्स करंट तोच फ्लो झाला आपण एक्झाम्पल घेऊ सुरुवातीला इम्पिडन्स होता आपला वन किलो करंट फ्लो झाला आपला वन मिली एम्पियर सो वन किलो इंटू वन मिली एम्पियर आपण जर प्रॉडक्ट घेतला वीज इक्वल टू आय सो इट डेव्हलप्स वन गोल आपण एक्झाम्पल बघतो ना वन वोल्ट डेव्हलप झाला करंट आपला होता वन मिली एम्पियर इम्पिडन्स होता वन किलो ओ आता आपल्या इम्पिडन्स म्हणून आपण वन मेगा ओम इम्पिडन्स वाढला हा इम्पिडन्स झाला सो वन मेगा इंटू वन किलो रेजिस्टन्स करंट आपला वन मिली होता सो वन मिली टेन रेस टू मायनस थ्री आणि वन मेगा टेन रेस टू सिक्स सो आपलं काय झालं वी आर गेटिंग वन किलो वोल्ट आपण इमॅजिन करून चालतो ना वन किलो वोल्टेज तेवढं मिळणार नाही आहे हा इट इज अ इमॅजनरी पार्ट आपण व्हर्च्युअली कन्सिडर करतो मग काय झालं आता सेम करंटला मी वन मिली एम्पियर करंटला आपण इम्पिडन्स वाढल्यानंतर वोल्टेज वाढलं मग काय झालं पॅरामीटर तुमचा जो आपण अप्लाय करतोय तो आपला काय झाला त्याचा आपण काय स्ट्रेंथ वाढवतात मी लोडिंग कमी झालं सो वेन द इनपुट इम्पिडन्स इज व्हेरी हाय इट मिनिमाइज द लोडिंग इफेक्ट सो दॅट वी कॅन गेट अ मोर एक्युरेट रोडिंग्स दॅट इज अ फर्स्ट पॉईंट दॅट इज अ फर्स्ट ॲडव्हान्टेज दॅट इज इट हॅज व्हेरी हाय इनपुट इम्पिडन्स आता आपण जे लॅबोरेटरीमधले इन्स्ट्रुमेंट वापरतो आम्ही सगळ्यात जास्त इम्पिडन्स जो असतो इनपुट इम्पिडन्स हा तुमचा सी आर ओचा असतो म्हणून आपण म्हटलंय सी आर ओ इज अ मोस्ट वर्सनाईल इन्स्ट्रुमेंट त्यानंतर तुमचा एरर जो आहे हा एररला मिनिमाइज करत असतो पुढे सेकंड पॉईंट तुमचा जो आहे सेकंड ॲडव्हान्टेज दॅट इट हॅज अ वाईड रेंज ऑफ मेजरमेंट आपल्याला मेजरमेंटची रेंज जी आहे ती खूप वाईड मिळते मग आपण जर रजिस्टन्सच एक्झाम्पल घेतलं इन केस ऑफ अनॅलॉग मल्टीमीटर्स that analog multimeter can be able to measure a resistance up to 1 mega ohm or 10 mega ohm but in case of digital multimeters it can be able to measure the resistance more than 10 mega ohm 100 mega ohms vagera ka measure karta hai to current la apan tachi range khup jast aste some nano ampere to some amperes par the current measure karta hai to jo aplyala analog varti it is not possible so that is the second advantage that is <coughs> it has wide range of measurement पुढे फ्रेंड्स तिसरा ॲडव्हान्टेज आहे इट इज मोर ॲक्युरेट वाईट इज मोर ॲक्युरेट कारण तुम्हाला रेडिंग डायरेक्ट डिस्क्रिक्ट न्यूमरल फॉर्ममध्ये मिळालेले आहे म्हणजे आपल्याला पॉईंटर्स कुठे रेस झाला आहे त्याची पोझिशन फायल आउट करायची आहे तो एक्झॅक्ट पोझिशन आहे का आपल्याला बरोबर बघता येतोय का तर तो जो एरर जो आहे तो आपल्याला मिळणारच नाही कारण रेडिंग डायरेक्ट न्यू न्यूमरल डिस्प्ले झाले नंबर डिस्प्ले झाले सो ते नंबर सुद्धा आपल्याला नोट डाऊन करायचे जे काय आहेत ते सो बिकॉज ऑफ दॅट इट इज मोर ॲक्युरेट आणि मग अशा प्रमाण म्हटलं वरती इम्पिडन्स असं जास्त आहे त्यामुळे काय मिळणार आपल्याला इट इज मोर ॲक्युरेट ॲक्युरेसी आपली नक्की त्याची वाढणार आहे इट इज मोर ॲक्युरेट पुढे फ्रेंड चौथा पॉईंट त्याचा जो आहे इट इज हाय सेन्सिटिव्ह इट इज हायली सेन्सिटिव्ह म्हणजे काय स्मॉल चेंज इन इनपुट पॅरामीटर्स कॅन प्रोड्यूस अ सफिशियंट चेंज इन आउटपुट मग आपण एक्झाम्पल घेऊ आता मग आजचं जे आपण इम्पिडन्स बघितलं होतं आता इम्पिडन्स किती आहे आपल्या याचा इमॅजिन करतो आपण व्हर्च्युअली तो वन मेगा ओम आहे कारण किती अप्लाय केला आपण वन मायक्रो एम्पेर अप्लाय केले वन मायक्रो हा लक्षात घ्या वन मायक्रो टेन रेस टू मायनस सिक्स वन मेगा टेन रेस टू सिक्स दोघांचा प्रॉडक्ट झाला तुमचा मायनस आणि प्लस सिक्स कॅन्सल झाले सो वर गेटिंग वन मेगा आता हा जो मायक्रो एम्पेर म्हणजे कारण जरा व्हेरी झाला म्हणजे वन मायक्रो एम्पेर कारण जरी व्हेरी झाला तरी आपलं व्होल्टेज कितीने व्हेरी होणार आहे वन वोल्टने व्हेरी होणार आहे मग वन मायक्रो जर म्हणजे टेन मायक्रो नी करंट व्हेरी झाला सो टेन मायक्रो इनपुट मधला पॅरामीटर टेन मायक्रो इज अ व्हेरी लो करंट आला खूप लहान करंट आला पण तो टेन मायक्रो ने पण काय केलं इट प्रोड्यूस अ सफिशियंट पोटेन्शियल ड्रॉप अक्रॉस द इनपुट टर्मिनस आणि तो आपल्याला ड्रॉप इझिली मेजर करता येतो म्हणजे काय झालं इट इज हायली सेन्सिटिव्ह तो स्मॉल चेंज इन इनपुट पॅरामीटर्स कॅन बी इझिली मेजर बाय झुंग दिस मल्टीमीटर म्हणून त्याला म्हटलं इट इज अ हायली सेन्सिटिव्ह 
पुढे पुढचा पॉइंट आहे मित्रांनो इट डिस्प्लेस द मेजरमेंट इन डिस्क्रीट न्यूमेरिकल फॉर्म ड्यू टू विच इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट टू टेक रीडिंग्स मग असं आपण आपण डिस्कस केला होता तुमचं रीडिंग्स जे आहे हे काय झालं डायरेक्ट तुमचा डिस्प्ले जो आहे एल सी डी डिस्प्ले जो असतो किंवा आपण काय असं म्हटलं एल ई डी डिस्प्ले तो डिस्प्ले डायरेक्ट न्यूमरल्स न्यूमेरिक फॉर्ममध्ये तो नंबर डिस्प्ले जो रीडिंग डिस्प्ले करणार आहे सो त्याच्यामध्ये काय झालं इट इज व्हेरी कन्व्हिनियंट व्हेरी इझी टू टेक रीडिंग्स कोणी इझिली रीडिंग्स किती आहे तुम्ही ते करू शकतो ठीक आहे सो दॅट इज अ वन मोर ॲडव्हान्टेज बिकॉज ऑफ दिस दिस मल्टीमीटर इज वायटली यूज पुढे मित्रांनो पुढचे ॲडव्हान्टेज जे आहे इट इलिमिनेट द पॅरालॅक्स एरर आता पॅरालॅक्स काय असतं जेव्हा आपण अनलॉक मल्टीमीटर स्टडी करतो अनलॉक मल्टीमीटर म्हणजे पॉइंटर मूव्ह होतो तो पॉइंटर मूव्ह होताना मोस्टली त्या मीटरची जी स्क्रीन जी असते स्केल जी असते त्या स्केलवरती एक मिरर असतो असा पाहिजे तो जो मिरर जो असतो त्या मिररवरती आपला जो पॉइंटर जो आला त्या पॉइंटरची इमेज बरोबर काय व्हायला पाहिजे मॅच व्हायला पाहिजे म्हणजे को इन्साईड व्हायला पाहिजे बरोबर सेम आहे इकडे सेम पाहिजे तुम्ही जर साईडने घेतलं रिडिंग्स रिडिंग चुकणार आहे मी आता बघा हे मी बरोबर समोर आहे हा पॉइंटर आहे मी बरोबर समोरून चेक करतोय मी जर या साईडने घेतलं तर पॉइंटर मला इकडे दिसतो रिडिंग्स इकडचे दिसते इकडून रिडिंग्स घेतलं तर पॉइंटर मला या बाजू रिडिंग्स मेजर करणार मी रिडिंग्समध्ये काय आला एरर आला मग आपण काय करतो पॅरलन बरोबर त्या पॉइंटरच्या बरोबर पॅरलन आपण एका रेषेमध्ये जेव्हा येतो एका लाईनमध्ये असतो तेव्हा काय म्हणणार आहे देन वी आर गेटिंग ॲक्युरेट रिडिंग्स मग हा जो एरर जो आहे हा एरर आला या साईडला आपलं मूव्ह झालो या साईडला मूव्ह झालो सो रिडिंग द एरर दॅट एरर इज नोन ॲज पॅरलॅक्स एरर आणि हा पॅरलॅक्स एरर काय झालं तुमच्या डिजिटल मल्टीमीटर्समध्ये येणारच नाही कारण देर इज नो पॉइंटर देर इज नो मिरर वी आर गेटिंग ओनली डिस्प्ले इन न्यूमरल फॉर्म्स न्यूमरिक फॉर्म सो इट इलिमिनेट द पॅरलॅक्स एरर पुढचा जो ॲडव्हान्टेज जो आहे इट इलिमिनेट द रिवर्स पोलॅरिटी एरर वॉट इज द रिवर्स पोलॅरिटी एरर अनलॉग मल्टीमीटर्स म्हणजे आपण जर उलट जोडलं म्हणजे आपण मीटर जेव्हा चेक करतोय त्या मीटरची पोलॅरिटी रिवर्स झाली तर ऑब्विसली काय होणार पॉइंटर तुमचा राईट साईडला नाही तर तो लेफ्ट साईडला डिस्प्ले डिफ्लेक्ट होईल म्हणजे पॉइंटर तुमचा कुठे यायला पाहिजे हा इकडे झिरो आहे तुमच्या लेफ्ट हँडला झिरो असतो झिरो 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 मार्क केलेला असतो राईट हँडकडे आपण पॉइंटर डिस्प्ले होतो मेजर करतो पण जर पोलॅरिटीज जर रिवर्स असेल तर पॉइंटर काढून तुमचा राईटला मूव नव्हता तो लेफ्टला मूव्ह झाला आणि लेफ्टला देर इज अ स्टॉपर दॅट इज यूज टू स्टॉप दॅट पॉइंटर आणि तो पॉइंटर काय करेल जोरात जर मूव्ह झाला स्टॉपर कडे मी बघा असा जोरात मूव्ह झाला तर तो पॉइंटर डॅमेज होणे चान्सेस असतात देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ डॅमेज इन दॅट पॉइंटर सो दॅट एरर इज नोन ॲज रिवर्स पोलॅरिटी एरर म्हणजे तो रिवर्समध्ये म्हणजे आपल्याला काय करायला लागेल हा आपल्याला जर रिडिंग्स घेऊ पाहिजे मिनिमम मल्टीमीटर आपल्याला प्रिकॉशन्स घ्यायचे की पोलॅरिटी रिवर्स होऊन चालणार नाही बट अनफॉर्च्युनेटली आपण जेव्हा तो मोठे मेजर करत असतो सर्किटमध्ये तर आपल्याला त्या सर्किटमधल्या त्या कॉम्पोनंटची त्या पॉइंटचं मोठीची पोलॅरिटी आपल्याला माहिती नसते सो इन दिस केस आपण जर डिजिटल मल्टीमीटर वापरला तो काय करेल तो रिवर्स जर पोलॅरिटी असेल इट इंडिकेट द निगेटिव्ह साईड म्हणजे काय झालं तर तुमचा जो मीटर जो आपण कनेक्ट केला आहे तर मल्टीमीटरचे प्रोथ जे आपण कनेक्ट केले त्या प्रोथची पोलॅरिटी रिवर्स झाली सो इट मीन्स आपण जी पोलॅरिटी रिवर्स केली मल्टीमीटरच्या प्रोथची बघायची जोडल्यापेक्षा तर तो काय केला इट यूज अ पॉझिटिव्ह रिडिंग्स बट इट विल नॉट डॅमेज द मीटर इट यूज ओनली द निगेटिव्ह साईड वेन वेर गोल टू कनेक्ट द मीटर विथ रिवर्स पोलॅरिटी अँड दॅट एरर इज मिनिमाइज बाय युझिंग दॅट एरर इज रिमूव्ह म्हणून मिनिमाइज इट रिमूव्ह बाय युझिंग द डिजिटल मल्टीमीटर नेक्स्ट इट हॅज ॲटोमॅटिक रेंज सिलेक्शन्स काही जे लेटेस्ट मल्टीमीटर्स जे आहे डिजिटल मल्टीमीटर्स त्याच्यामध्ये रेंज सिलेक्शनच नसते फक्त काय आपण सिलेक्ट करतो वर गोइंग टू सिलेक्ट द रेजिस्टन्स वर गोइंग टू गोइंग टू सिलेक्ट द वोल्टेज करंट और अदर पॅरेंट फक्त तेवढंच सिलेक्शन असतं वोल्टेजमध्ये तो किती मिली वोल्ट घेतो आपण वन मिली वोल्टला आहे टेन मिली आहे हंड्रेड आहे टू फिफ्टी आहे देर इज नो रेंज सिलेक्शन देर इज नो रेंज सिलेक्शन वर गोइंग टू सिलेक्ट ओनली दॅट फिजिकल ओनली दॅट पॅरामीटर्स वोल्टेज करंट रेजिस्टन्स एक्सेट्रा आणि मग तो काय करतो दॅट मीटर इट सेल्फ सिलेक्ट द रेंज ॲटोमॅटिकली या बंदाला म्हटलं इट हॅज ॲटोमॅटिक रेंज सिलेक्शन तुमचं जो काय पॅरामीटर मेजर करतो तो पॅरामीटर किती आहे तो आपल्याला काय करणार आहे डायरेक्ट न्यूमरल फॉर्ममध्ये डिस्प्ले होईल हंड्रेड मिली असेल सेवन्टी मिली असेल मोर दॅन काय व्हॅल्यू असेल तिची व्हॅल्यू जी आहे 
that value can be directly displayed on the display that LCD display so it has automatic range selection that is one more advantage of digital multimeter today it has over range indication it has over range means what suppose upon analog multimeter use and analog multimeter with upon current voltage measure karte to me voltage measure karto upon battery cha 9 volt chi battery ane upon samjha range ketli keli 2.5 volt chi me upon kay kelo already upon pencil cell cha voltage measure kelo jasa voltage asnar hai 1.5 त्यामुळे काय केलं आपण तो जो मीटर जो आहे त्या मीटरची रेंज वोल्टेजची आपण टू पॉइंट फाय वोल्टला ॲडजस्ट केली सो दॅट टू पॉइंट फाय वोल्ट रेंज कॅन बी इझिली यूज टू मेजर द वन पॉइंट फाय वोल्ट बट अनफॉर्च्युनेटली आपण रेंज चेंज न करता आपण तो टू पॉइंट फायला जोडलेला ज्या प्रोफ ज्या होत्या त्या डायरेक्ट आपण सेलला कनेक्ट केल्या ज्याचं वोल्टेज नाही होत मग आता काय सो इन दिस केस the range of meter is up to 2.5 volt and we are going to measure the 9 volt it is a four times greater than the range of the meter so obviously the pointer moves with a very high speed and it may damage the pointer it may damage the coil my at means of meters so p means meter mantra mantra permanent magnet moving coil that is the coil is the coil may get damage me ite kay karto apan jar to digital multimeter asel तर इन केस ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर तिथे आपल्याला रेटिंग्स मिळणार आहे वन वन आता हे वन काय आलं आपण ते म्हणजे करतो तर तुमचं नाही नाही मग वन बोल्ट आलं का तर नाही तर ते वन मीन्स इट इज अ आउट ऑफ रेंज हे तुमचा मीटर जो आहे दॅट मीटर इज नॉट एबल द रेंज इज नॉट एबल टू मेजर दिस पॅरामीटर दिस रेंज दिस वोल्टेज वोल्टेज करंट एक्सेट्रा जे काय असेल पॅरामीटर तो जर त्या रेंज तुमच्या जास्त असेल तर तो ओव्हर रेंज इंडिकेट करतो बाय गिव्हिंग अ डिस्प्ले दॅट नंबर दॅट इज वन सो दॅट इज नोन ॲज ओव्हर रेंज इंडिकेशन काय आपण रेंज बदलली की आपल्याला पॅरामीटर मेजर करता येणार आहे सो दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ नाईन्थ ॲडव्हान्टेज ऑफ डिजिटल मल्टीमीटर दॅट इज ओव्हर रेंज इंडिकेशन सो दीज आर द ॲडव्हान्टेजेस ऑफ डी एम एम अँड बिकॉज ऑफ दिस ॲडव्हान्टेज the digital multimeters are widely used instead of analog multimeters so friends so that's all the advantages of digital multimeters in next video lecture we are going to study the block diagram of digital multimeters how that multimeter is used to measure the electrical parameters and the physical parameters so friends once again thank you for watching our video lectures uh, watching our youtube channel बेल आयकॉन ला क्लिक करा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करूँ सो फ्रेंड्स थैंक यू सी यू अगेन बाय टेक केयर